നമ്മളിന്നിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷനെ കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറയാം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഒരു സാധാ മെസ്സേജിനെ വേറെ ഒരു ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത വേറൊരു മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സാധാ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തൊരു മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റൂലേ ആ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയും റാൻഡം നോൺ സെൻസ് മെസ്സേജ് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തൊക്കെയോ ആയ ഒരു മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു അൽഗുരിതം യൂസ് ചെയ്യും ഒരു കീയും യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല കീ വാല്യൂ വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ അൽഗോരിതത്തിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആ അൽഗോരിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്ലേ ഇപ്പോൾ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എൻ അൽഗോരിതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ള ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ വീണ്ടും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഒരു ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അൽഗോരിതത്തിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം വേണം എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസും റീഅറേഞ്ചിങ്ങും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ വേറൊരു മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് സീക്രട്ട് കീ അതായത് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ആ കീ ആണ് എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അൽഗോരിതത്തിൽ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് കീ ആണ് കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അൽഗോരിതം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു സീക്രട്ട് കീ വേണം നാലാമത്തത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തു അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കീ സീക്രട്ട് കീ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് മെസ്സേജ് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തൊരു മെസ്സേജിനെയാണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനും അതേപോലെ കീനിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് എന്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹലോ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജിലേക്ക് നമ്മൾ കെ വൺ എന്നുള്ള കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും കെ ടു എന്നുള്ള കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കീ എന്താ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സിം സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡൽ ഓഫ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ എക്സിന് നമ്മളൊരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എ ഇ എസ് അൽഗോരിതം എഴുതി എ ഇ എസ് ഉണ്ട് ഡി എസ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം കീ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ റിസീവറും സെൻറ്ററും ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കീ കെ എന്നത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക വൈ എന്നുള്ളൊരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വരിക വൈ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് കെ കോമ എക്സ് എക്സ് എന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയും അതിലേക്ക് കെ എന്ന കീനെയും ഇട്ടപ്പോൾ ഇട്ട് അതിനെ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൈ എന്നൊരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ അയച്ചു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്തിയിട്ട് ഇനി നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെയിം കെ എന്ന കീ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം എക്സ് എന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് റിസീവർക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് കെ കോമ വൈ ഒരു പ്ലേ സിഫ് വൈ എന്ന സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കെ എന്ന കീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് എന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിസീവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് കിട്ടി ഇത്രയാണ് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡൽ ഓഫ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രോങ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഏതെങ്കിലും എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒപ്പോണൻറ്റിന് അതായത് അറ്റാക്കർക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എൻഷ്യർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് സെൻറ്റർക്കും റിസീവർക്കും സീക്രട്ട് കീൻ്റെ കോപ്പി കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അവരെ കോപ്പി സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ കീ ഒരിക്കലും അറ്റാക്കർക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അത് റിസീവറെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെസ്സേജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാളെ കയ്യിലും ഈ കീൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മെസ്സേജിനെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫീനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ടു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മറ്റേത് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ടേംസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മാപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഹെലോ എന്നുള്ളതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നോ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത്തേത് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്
ഇനി സെൻറ്ററും റിസീവറും ഡിഫറെൻറ്റ് കീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടു കീ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറയും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രോസസ്സിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രീം സിഫർ പ്രോസസ്സിങ്ങും ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ആ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും സിഫർ ടെക്സ്റ്റായി കിട്ടുന്നതും അതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുക സ്ട്രീം സിഫർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും ഓരോ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതായത് ഒരു സമയം ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് സ്ട്രീം സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുക ഒരു ബ്ലോക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറ്റ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനെയാണ് സ്ട്രീം സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് ഏത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഏത് എത്ര കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ആ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം സിഫർ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എക്സ് എന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയും കെ എന്ന കീനെയും ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അറ്റംപ്റ്റിനെയാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഇത് മെയിനായിട്ട് ആരെ പണിയാ അറ്റാക്കർ പണിയാ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയും കീനെയും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കവർ കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം എൻക്രിപ്ഷൻ സ്കീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് കീ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്കുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാവില്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഇവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത കോളത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്നൊരു കോളുണ്ട് അപ്പുറത്തത് നോൺ ടു ദ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റാക്ക് ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അതേപോലെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ടു ബി ഡീ കോഡഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അറിയാം ഏത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കിനെയാണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കാണ് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അറിയാം ഡീ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം വൺ ഓർ മോർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഇവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാ
പിന്നെ ചൂസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അറിയാം സിഫർ ഏത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ചൂസൺ ബൈ ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീക്രിപ്റ്റഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സീക്രട്ട് കീ അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അവർ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും കുറച്ച് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കും അതിൽക്ക് അവർ ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത സീക്രട്ട് കീയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കിനെയാണ് ചൂസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ പേര് പറയുന്ന അതേപോലെ ചൂസൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ സീക്രട്ട് കീയും വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണുള്ള അറ്റാക്കാണ് ചൂസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു സ്പെസിഫിക് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ചൂസൺ ടെക്സ്റ്റ് അതിലെന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അറിയാം സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാ ഡീകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചൂസൺ ബൈ ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സീക്രട്ട് കീ പ്ലെയിൻ കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് കീയും ഉണ്ടാവും അതും ഇവർക്കറിയാം മറ്റേത് അടുത്തത് കുറച്ച് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ഈ സീക്രട്ട് കീയും കൂടെ ഇവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ അതായത് മറ്റേ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ ചൂസൺ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്കായി അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കും ഇവരെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരാം കാരണം ഇവരിങ്ങനെ അത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റാക്ക് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചൂസൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചൂസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചൂസൺ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇത്രയാണ് different types of attack പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ഇതിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരാൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയുന്ന നല്ലോണം അറിയുന്ന ഒരാൾ അപ്പം അയാൾ ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും പാസ്വേഡ് ഇട്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഗസ്സിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പാസ്വേഡ് എന്താ പാസ്വേഡ് എന്താ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കിനെയാണ് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം ദ അറ്റാക്ക് ട്രൈസ് എവറി പോസിബിൾ കീ ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അൺടിൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്കർ ആ ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കീ അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്കായിട്ട് ആ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായി മാറും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് അവരിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കിനെയാണ് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്താണ് താങ്ക് യു